ഏഷ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുള്ള വായന അഞ്ചാം അധ്യായം എട്ട് മുതൽ മുപ്പതിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അധർമ്മികൾക്ക് ദുരിതം മറ്റാർക്കും വസിക്കാൻ ഇടം കിട്ടാത്ത വിധം വീടോട് വീട് ചേർത്ത് വയലോട് വയൽ ചേർത്ത് അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ തനിച്ചു വസിക്കുന്നവർക്ക് ദുരിതം സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് ശപഥം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അനേകം മന്ദിരങ്ങൾ നിർജ്ജനമാകും മനോഹരമായ മാളികകൾ വസിക്കാൻ ആളില്ലാതെ ശൂന്യമായി കിടക്കും പത്തേക്കർ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് വീഞ്ഞും ഒരു ഹോമർ വിത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഏഫ ധാന്യവും മാത്രം വിളവ് ലഭിക്കും ലഹരി പാനീയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഓടുവാൻ വേണ്ടി അത് രാവിലെ ഉണരുകയും വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മതിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉറങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദുരിതം അവരുടെ ഉത്സവങ്ങളിൽ വീണയും കിന്നരവും തപ്പും കുഴലും വീരമേറിയ വീഞ്ഞുമുണ്ട് എന്നാൽ അവർ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയോ അവിടുത്തെ കരവേലകളെ നോക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എൻ്റെ ജനം അജ്ഞത നിമിത്തം അടിമത്തത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു അവരുടെ പ്രഭുക്കന്മാർ വിശപ്പ് കൊണ്ട് മരിക്കുകയും അനേകർ ദാഹാർത്തരായി കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ പാതാളത്തിൻ്റെ ആർത്തി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു സീമാതീതമായി അത് വായ്പിളർന്നിരിക്കുന്നു ജറുസലേമിലെ കുലീനരും സാധാരണരും അവിടുത്തെ വലിയ ആൾക്കൂട്ടവും അവളിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവരും അതിൽ പതിക്കുന്നു മനുഷ്യന് തലകുനിക്കാൻ ഇടവന്നു മനുഷ്യർ അവമാനിതരായി അഹങ്കാരികൾ രജിതരായി സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് നീതിയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു പരിശുദ്ധനായ ദൈവം നീതിനിഷ്ഠതയിലൂടെ തൻ്റെ പരിശുദ്ധി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ കുഞ്ഞാടുകൾ മേച്ചിൽ പുറങ്ങളിൽ എന്ന പോലെ അവിടെ മേഞ്ഞടക്കും കൊഴുത്ത മൃഗങ്ങളും ആട്ടിൻകുട്ടികളും അവിടുത്തെ നഷ്ടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ മേയും നുണയുടെ കയറുകൊണ്ട് അകൃത്യത്തെ വലിച്ചൊഴിക്കുന്നവന് ദുരിതം പാപത്തെ കയറു കെട്ടി വലിക്കുന്നവന് ദുരിതം കർത്താവ് വേഗം തൻ്റെ പ്രവൃത്തി നിറവേറ്റട്ടെ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനാവിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആസനമാകട്ടെ അത് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്ന് അവർ പറയുന്നു തിന്മയെ നന്മയെന്നും നന്മയെ തിന്മയെന്നും വിളിക്കുന്നവന് ദുരിതം പ്രകാശത്തെ അന്ധകാരമെന്നും അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശമെന്നും ഗണിക്കുന്നവന് ദുരിതം മധുരത്തെ കയ്പായും കയ്പിനെ മധുരമായും കരുതുന്നവന് ദുരിതം തന്നെ തന്നെ ജ്ഞാനിയെന്നും സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധിയെന്നും കരുതുന്നവന് ദുരിതം വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്നതിൽ വീരന്മാരും വിവിധതരം മദ്യം കൂട്ടിക്കലർത്തുന്നതിൽ വിരുദ്ധന്മാരും ആയവർക്ക് ദുരിതം കൈക്കൂലി വാങ്ങി കുറ്റവാളിയെ മോചിപ്പിക്കുകയും നിരപരാധർക്ക് നീതി നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദുരിതം തീനാളത്തിൽ വൈക്കോൽ തുരുമ്പെന്ന പോലെ അഗ്നിജ്വാലയിൽ ഉണക്കപ്പുല്ല് പോലെ അവരുടെ വേര് ജീർണിക്കും അവരുടെ പുഷ്പങ്ങൾ പൊടി പോലെ പറന്നു പോകും കാരണം അവർ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ നിയമത്തെ നിരസിക്കുകയും ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനായവൻ്റെ വചനത്തെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടുത്തെ ജനത്തിനെതിരായി കർത്താവിൻ്റെ കോപം ചൊലിച്ചു അവിടുന്ന് കരമുയർത്തി അവരെ പ്രഹരിച്ചു പർവ്വതങ്ങൾ പ്രകമ്പനം കൊണ്ടു അവരുടെ മൃതശരീരങ്ങൾ തെരുവീതികളിൽ മാലിന്യം പോലെ കിടന്നു എന്നിട്ടും അവിടുത്തെ കോപം ശമിച്ചിട്ടില്ല അവിടുത്തെ കരം ഇപ്പോഴും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു വിദൂരസ്ഥമായ ഒരു ജനതയ്ക്ക് അവിടുന്ന് ഒരടയാളം കാണിക്കുകയും ഭൂമിയുടെ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് അവരെ ചൂളം വിളിച്ചു വരുത്തുകയും വിദൂരസ്ഥമായ ഒരു ജനതയ്ക്ക് അവിടുന്ന് ഒരടയാളം കാണിക്കും ഭൂമിയുടെ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് അവരെ ചൂളം വിളിച്ചു വരുത്തും ഇതാ അതിവേഗം അവർ വരുന്നു ആരും ക്ഷീണിച്ചിട്ടില്ല ആരുടെയും കാലുകൾ ഇടറുന്നില്ല ഒരുവനും ഉറക്കം തൂങ്ങുകയോ ഉറങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ആരുടെയും അരക്കച്ച അയഞ്ഞു പോവുകയോ ചെരുപ്പിൻ്റെ വള്ളി പൊട്ടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അവർ അവരുടെ അസ്ത്രങ്ങൾ മൂർച്ചയുള്ളതാണ് അവരുടെ വില്ലു കുലച്ചിരിക്കുന്നു അവരുടെ കുതിരകളുടെ കുളമ്പുകൾ തീക്കല്ല് പോലെയും അവരുടെ രഥചക്രങ്ങൾ ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെയുമാണ് അവരുടെ ഗർജനം സിംഹത്തിൻ്റെ പോലെയാണ് യുവ സിംഹങ്ങളെ പോലെ അവർ അലറുന്നു അവർ മുരുളുകയും ഇരപിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു ആർക്കും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല അന്ന് അവർ അതിനെ നോക്കി കടലിൻ്റെ ഇരുമ്പൽ പോലെ മുരളും ആരെങ്കിലും ദേശത്ത് നോക്കിയാൽ അവിടെ അന്ധകാരവും അസ്വസ്ഥതയും ആയിരിക്കും 
കാർമേഘങ്ങൾ പ്രകാശത്തെ വിഴുങ്ങിക്കളയും